Jesus. Haya basi tena tunasonga mbele katika sehemu ya mwisho kitu na kitu love in time. Eh tulikuwa mwanzo mwisho sasa tunamalizia na Jovi Studio. Haya kumbuka mwisho kuingoichi ndo mwanzo vigongo vingine vikali vikali vya Full Respect Family. Na ina picha moja safi sana ambayo wanaita Kawach ambaye inazidi kutoka taratibu sana mwe vumilivu ni bonge picha kidosi hiyo utaendelea kuipata lakini pia kuna picha nyingine safi sana wanaita Kuromans Happy Fallen Dreams pia kuna picha wanaita Resurrection na usiku sawa kuna kitu na kita e, picha moja makini wanaita The Promise hizo ni vigongo ambavyo viko ndani ya nyumba ya Full Respect Family tutembelee uweze kupata na kala yako mapema na upesi itakapokuwa hewani lakini kuna picha moja ya Nigeria ambayo anaita eh mwendelezo wa picha safi anaita La Clash of Native Doctors sikose hiyo mzee akina Agada inaendelea hiyo mpaka kumi Asante sasa tunasonga mbele Jovi Studio eh Morombo pale ndiko anakupatikana kwa huduma bora za movie anauza pia viatu vya kike na kiume urembo anauza DVD MT flash memory card na vitu vingine kadha wa kadha ni vema ukamtembelea inakuwa ni babu kubwa zaidi haya hii hapa sehemu ya mwisho kabisa katika kitu na kitu love in time asante basi hii hapa advertise kama kawaida ilivyo na matukio kadhaa ambayo tulikusha kuyapitia katika sehemu ya kwanza ya pili ya tatu nane sasa tunakwenda kumalizia nane hii hapa basi siku moja jioni baada ya party kuisha na nini na ushindi mkubwa ulikuwa umepata jamaa alikuwa amekana binti mali wanapiga hadisi tu eh ah wanapiga hadisi najua ni wapenzi hawa binti anahitaji muda mwingi kuwa na huyu mtu kampa ile filimbi ya pulizi binti ambaye anapenda kipuliza na nikilala naomba usiniamshe kwa puliza paka nipitie na usingizi Jamaa akawa na puliza kale ka, ka filimbi taratibu. Wakati binti usingizi unampitia taratibu kabisa akalala. Anapenda kuwa na mpenzi wake wakati wote. Akalala. Akutaka kumsumbua mwamba na kumbuka mbali sana. Lakini ghafla Aliona mwezi pale hatari Marcus hatari kashatoka kuna hatari kubwa kwa historia ndefu kuhusu Marcus taipata pombele kidogo maana ngoma hiyo aliona mwezi umebalika rangi ghafla tu hatari kwamba sasa kuna namna fulani ambao watu wanaliwa kitu love in time iko na sema nane kuna namna fulani ambapo vampires wanafanya vitu vya kutisha kwa wakati huu na wakazi wao moja tu kwa kisha kwamba wanawadhibiti ili wanadamu wa kawaida wapate kuishi maisha ya kawaida tofauti na hapo watapata shida mno na wanadamu wa kawaida ishi maisha ya kawaida pia na wao wapate amani kwa sababu binadamu akijua kuna binadamu wanaokula watu basi watafanya mbinu kuwadhibiti sasa ili waendelee kuitengeneza amani yao inabidi wajitengeneze serikali zao kile filimbi limdondoka mzee baada kuna hali kwamba kuna kitu kinachotokea ambacho ni cha hatari kuna vempa mwenye nguvu kuliko wao pita mbani nini kimetokea mbaya usiokote wazi jome ya mbona mwezi uko hivi anasema ulikuwa mwezi mwekundu lakini sasa umekwisha usijali sasa mwezi kwa hivi ni ishara fulani hatari sana jamali shatambua sasa nilikuambia usiniamshe kwa nini niamsha sasa na mbaya usijali wakati mwingine sitakuamsha kuna kitu nilitaka uone lakini ndio hivyo. Nimeshakombea usiokote, usiokote. Okay, Sasa kwa nini siokote? <clears throat> Alimonya tu asiokote. Tumchi. Okay, ila kamba samani. Ndika mesi usicho. Tere ga wa wa ngasi usi. Yole huta sika. Na ni ta huta chi. Binti simi nataka tukae pamoja bana. Mimi na muda mwingi sana natamani kuwa na wewe. Leo haufa. Toka tu nimetambua kwamba wewe ni mtu ambao una staili kuishi na mimi sitamani nikupoteze tena. Natamani hata ikiwezekana basi. Niyo kama Miloi. Mm, Miloi ataishi siku zote. Na George Spencer bila shida kwa sababu yeye ni vampire. Na mimi nataka niwe kama yeye. Jamali chukia. Binti alimshika kwamba tafadhali naomba nielewe. Na kama tunaishi hivi iko siku mimi nitazeeka utabaki hivi hivi. 
Awesome. Nitateseka nitaumia sana. Kuliko wewe ni sibu basi. Na mimi nataka niishi miaka mingi kama wewe. Kwa nini siwe hivyo? Kama jinsi yale majana yanayotambaa anavyoweza kuungana na mimi nataka hiyo hivyo yani tupendane siku zote. Kale hoi wa yote ngamsenga. Kama ulikuwa umenisubiri kwa miaka 200 yote. Na mimi nitakusubiri miaka 500 hata elfu ikibidi. Nataka tuishi zaidi mimi na wewe. Tuendelee kuishi hivi hivi katika umri huu. Lakini ukiniacha mimi ninao makauli ya kesho kutu nitazeeka. Nikizeeka nitakuacha peke yako. Nitaumia sana. Okay. Fanya iwezekanavyo na mimi niishi kama wewe. Yeah. Binti anayatamani maisha ya kivempaya. Namona ni ya kawaida. Hey. Talam. Akamba sikela. Sasa so, nitaweka pot. Mimi nataka ubinadamu wa kawaida siku zote za maisha yako. Kwa sababu sitaki upate maumivu na yapata mimi. Let me ningelijua mapema hii njia nisingeichagua. Sasa so, yeah. kuishi muda huu paka leo, kuishi miaka mingi duniani. Yeah. Nisinge tamani. Isa no pensi. Tinti. Naomba uelewe hilo. Ma. Sasa binti nambe itakuwaje oh. mm, Itakuwaje so, Kama naombo usitamani hata siku moja Uwe kiyucho shipengfongo Kwa teki uke saachongo Nataka ifiki wakati tu na mimi ni mwambe joji ya ni malize Nife kwa sasa tamani kuendelea kuhishi koyo Fempa ya mwenye nguvu kumzidi yendo wanaeza kumuwa Kwa joji pia na nguvu Ikifika wakati na sema nitataka tu nife kwa sababu taishi siku nyingi hapa duniani binti ambaye lakini roi kama naomba tusiongelele tena kwa sasa. Yame. Na hisi umechoka tutaongea hata kesho baadaye kapo mziki sasa hivi sasa usiku. Okoya. Nimechoka. Binti anataka vampire. Jamaa inabidi amwae sasa na bana naomba iwe hivyo. Hotel. Mimi naondoka. Ataki shida mbaya anaipata sasa hivi. Robinti ni mtu anampenda sana. Ataki naye kutana tabu kama hii. Ingawa Binti anatamani kuwa vampire. Basi ule usiku. Kumbe yote alikuwa kiongea jamaa alikuja akatafakari baadaye. Nataka niishi kama unisubiri miaka 200 mimi nataka niishi nao miaka 500 hata 1000. Kama itakuwa hivi mimi nitazeeka wewe utakuwa bado hivi kijana itakuwaje nitateseka natamani tuishi siku zote. Haya maneno na yakumbuka anawaza kwa kina itakuwaje ni kweli binti anachokizungumzia ni sahihi maana atabaki kwa hivi sasa binti akizeeka itakuwaje na yeye ndo amemua hivyo kwao ni watu tofauti aliwaza mpaka siku ni fuata asubuhi joji akaja chapo kachukua anachokiwaza akajua anachokiwaza kinga mingsing hela kwa nini unajakubali kile ambacho binti amekuambia kama na maana jana ulikuwa ukisikiliza watu tulikuwa tukiongea ya yeah, you hold him sitapenda binti atasike kama mimi Bunye. sitaki aishi kama sisi ndio maupang yao nataka endelee kubaki hivyo hivyo mungu ontengea tiba haya maisha ni maisha mabaya kamba kwa nini wewe mwe mwe mbaka na kama wewe hizi kuelewa nego tinsa na kapito lati we ni vampire original mimi ni mwanadamu nilishia kuaga mwanadamu sasa ni vampire naelewa wow. tofauti binadamu na vampire kwa sitamani binti ya vampire mungu haiti mbaya sana kwa usinishauri kitu kama hicho kabisa. Sina. Kwanza usijali sitaki maswali endelee tena. Chama <coughs> chome mfane. Na ilikuwaje jana ukarudi na sababu jana usiku niliona kupatwa kwa mwezi. Bye bye. Kupatwa kwa mwezi kuna shirii shara mbaya sana. Ukatoka kwenye topic ya kumzungumzia binti. Anasema kupatwa kwa mwezi kunasababisha vempa ya kupata nguvu nyingi za ziada. Kwa na sisi tunatakiwa tupate nguvu kwa ajili kupambana nao. Jana nilikuwa katika hisia kali sana. Ishara ya hatari. Kuna vampire mmoja hatari anaitwa Marcos ambaye alitulimgandishaga kwenye barafu zaidi ya miaka 200. Na hisi hiyo vampire amekwishatoka na anahitaji kulipiza kisasi juu yangu maana kuna makosa ambayo nilishaye kuyafanyaga kwake. Lakini si makosa, nilikuwa nikijaribu kulinda jukumu nilonalo. Sasa na muadisia jamaa jinsi alivyokuwa. Marcos ndo huyu hapa ambaye Uh, ni staili moja na tatu ule walikuwa namuita TX TX kwa sasa ni marehemu. Sasa jamaa anadisia kwamba eh hey, huyu jamaa anamuita Marcus alikuwa aga binadamu wa kawaida. Alikuwa mpiganaji wa ngumi za ulingoni. Na siku moja alipigwa kufikia tu kutaka kufa. Oh. E, alikuwa ni muizi. Kwa alipigwa tu kutaka kufa. Sio hiyo alikuwa anahitaji kuona hospitali kumpelekea mdogo wake pesa. E, kupeleka pesa ili apate matibabu. Anakumbuka sikio kwamba yeye kama Spencer aliamua kumsaidia na kumponyesha akamwekea damu yake akawa vampire. Anasema alimfundisha kwa muda mfupi sana. Na huyu jamaa alikuwa mwepesi sivyo kawaida. Akamwambia siku moja mimi nahitaji kuwa better guard kuliko yeye, yani nahitaji kuwa makini kuliko yeye. 
Sasa baada kukamilika kuwa vempa kuna siri moja ambayo ishai kumficha kwamba mke wake aliuawa na wanakijiji fulani kwa sababu ya kazi yake ya wizi. Yaani zamani hizo serikali ilikuwa mtu kutokana ni mwizi na uwao. Hakuna serikali. Kwa hiyo mpenzi wake alikufa. Alikuwa ni Tozing. Zingi. Au Zing. Kwa binti aliuawa na watu wa kijiji kile. Kwa sababu yeye alikuwa ni mwizi. Kwa walipogundua wakamua na mkewe. Kilicho fuata ni kwamba kwa sababu tare shako vempa alivamia kijiji na kuwa zaidi ya watu moja Miongoni mwa watu liwao ndo alikuwaaga mchumbake na mtaalam ambaye wanamuita Roy. Alikuwa anaitwa Sikin. Na anasema Sikin aliamua kumdhibiti mimi lakini aliniambia siwezi uwezi kunizuia. Kamba acha. Anasema wewe ndo ulisababisha yote. Ungelinembega mapema mke wangu iko hai. Hiyo atasinge kufa. Sasa mimi nitakulipizia kisasa. Kwa jamaa maliza hadisi kwamba tulimfunga kwenye barafu katika kipindi chote sasa ametoka. Anamaliza hadisi tu kwamba makuzi yametoka. Makuzi akajitokeza ghafla nyuma yao. Huyo hapa mzee. He bwana e. Huyo ndo Marcus alikuwa anazungumzia na huyu ndo alimuaga mpenzi wake ni jamaa. Kingi tsai shou da to. Sai. Yes. Huyo ndo Marcus mzee. Hello, alafu akapotea chop. Sai. Nikabidi wamfate. Wamdhibiti. Ghafla katupo binti moja kasha uwa mtu ghafla tu. Wezi yamini. Jamaa kamkumbuka binti ni miongoni mwa wanawake ambao zinajua wanapendaga mademu. Ni mmoja kati ya wanawake ambao alishai kuoga nao. Ghafla Marcus huyu hapo. Hebu ana. Hello. Asa. Ana nguvu isivyo kawaida. Ikabidi wampige wamchangie mzee. Ni mashine. Huyu huyu. Huyu ndo Marcus baba afa kasepa. Alisepa kawachia manyoya ya tumzee. Jamaa anasema ndio hivyo. Karudi sasa ana nguvu kuliko kawaida. Asa lakini mtu ndo alinuliaga mpenzi wangu kipindi kilichopita na akaua zaidi ya watu mia moja kwenye kile kijiji. Ni mtu pekele sabisha pia na mimi kuwa vampire. Naye alikoaga bidedamu wa kawaida tu kwa ana damu ya kibinadamu na pia ana damu ya vampire. Na ale sabisha kwa vampire ni bwana George Spencer hivyo hivyo kwa lengo la kumsaidia lakini baadaye so akatumile nafasi kulipiza kisasi. Sasa ndio unategemea kufanya nini kuhusu mtu huyu? Tufanya nini tumfanye tumweke kizu kikwazo kama sikiliza Marcus. Kabla ya wa Vampire alikuwa gani muizi jambazi. Kwa kupewa nafasi kwa Vampire ametumia nafasi ile zaidi. Kuendeleza walifu wake. Kwa ni tofauti na wewe, tofauti sana na wewe. Kwa hapa hakuna njia nyingine iliyobaki. Isipokuwa kupambana naye na kummaliza. Kama ile idi kwamba atakuja kunilipizia kisasi, maana yake ataua watu wote ambao wananizunguka mimi, ni pamoja na wewe. Alafu baadaye atanifuata mimi. Kwa ndao da, ni moja tu. Kuweka ulinzi. Kwa hiyo basi kachai. Ili asifikie kulipiza kisasi. Ni nikisa ga kujo. Ndio ya je hopa ga fuksa. Sasa basi leo binti anamuita Highland akiwa chuoni akamwona mtu kama Roy amepita vup sikabidi amfuate Shangara Roy mbona ananipita leo atanisalimi toka alipoachana ule usiku wa siku ile kwamba waligombana tu kutaka binti ya vampire Sasa mara he Roy wote kama unanitafuta najua unanitafuta sasa tena mimi kuna kitu nataka nikwambie akamchukua binti akampeleka same flani hapana kelele sana ile eneo kama binti akabali una asili na mimi kwa kile nilichokuambia siku zile akawa inataka tuachane ala binti akashangaa kwa nini kwa nini tuachane au kwa sasa ni kama anataka kwa vampire hai akamba ndio wachongla mola mko yote ni binti ndongo yake kwa kweli kwa nahitaji kuwa kama hutoweza kuwa mtu kama mimi maana ni kwamba hatutaweza kuishi pamoja. Nitakupa shida au utakuja kunipa shida. Ni bora mtafute mwanadamu mwenye hisia kama wewe ili muweze kuishi pamoja. Mimi na watu wezi kuishi pamoja. Kwa hiyo hausifu. Nataka uishi maisha mazuri. Kwa sababu hiyo basi njia ni moja tu. Niseme tu ni kushukuru kwa jinsi ulivyonisaidia mpaka kufika hapa. Nilikuwa ni mtu siweza kucheka, ni mtu nilikuwa sina chochote kama binadamu, lakini kupitia kuna vitu vimeingia. Binti akamba lakini hiyo sio sababu mimi niko achana. 
Kulinaidi vitu vingi tutavifanya pamoja. Mocha yao yengzan hulam ko. Ana sema ni lifikiri sasa ni mipata jibu. Hai style. Na bidi tu kaya mbali mimi na wewe. Kwa mipango wangu mimi na wewe mikuisha isha. Mimi na wewe mipango wetu mikuisha isha. Nataka uishi maisha mazuri ya amani. Umuone mama ako, umuone gangsamu. Uone watu wote ambao umewazoya marafiki zako. Kama utanichagua mimi. Inamano utakua kinyume na marafiki zako wote. Mama, familia yako wote utaachana nao. Utanifuata mimi. Sasa binafsi, awoni kama huo ni ubinafsi mkubwa sana. Minataka uishi na watu wa binta kamba lakini na shindo kukuelewa. Kwa kuo liniedi vitu vingi, mambo mengi tulika tukaidiano liniedi tuanipeleka Osaka. Tutaenda semba limbali, tutatembea, tutajifunza vitu vingi. Sasa leo mbona gafla zile hadi zinaishia tu. Hapa hapa, hule edi kombo utanilinda, mda ote utakua na yamea ndio. Hayote naeza kuyafanya kama utakua pande wangu. Na siwezi kukutenga na ndugu zako. Na maisha kivempa seo maisha mazuri. Minaoni watu waina tofauti. Kwa huo utazeka utaniacha hivi. Haita kuwa nzuri ni bora tuachane mapema. Njia sahii nilogu ndua kune njia nyingine sipokuwa kuachana na wewe. Kwa naomba tusijuane. Minta ilishangani kavili bumbu wazi flani mimgusi kukuta gafla. Yamaa memo kufanyi makusudi kwa sababu wa mijua kuna vempa ya tana ito makus. Asijia kampoteza umuana mketena kama uli wa mwanzo kwa uzembe huu kwa sababu Marcus ndo alimwaga binti na muita sio seki basi baadaye binti anakumbuka maneno je unaweza kuwatenga marafiki zako wote kwa ajili yangu huu utakuwa ni binafsi mkubwa sana kwa mwacha baba mama ghafla anasikia kama simu naita kwa pepo fulani kanampuliza binti anageuka na mna alichokiona alishtuka mno ameona nini mtoto wa kike hatari mambo yamekusha wiva mzima mzima Mboka nesema mwisho kabisa pichai. Badai roi ya metulia zake ya shia mwambia binta maneno mazito na shanga binta kuja. Roi, roi, jamani na ogopa, roi. Ala, na ogopa na mbani. Kuna mtu menitokea. Nani? Sema nini shida. Nasema makus, makus kanitokea mbele yangu gafla. Oke, ode mwopa nzaura. Na nasema ni mina ogopa sezi kuwachana oma. Ana makus ya taniua. Makus ya taniua misi taku kuwache sezi kupoteza kwa kiraisi na mna kambia. Sasa jamani mtala. Haka choto ufamu wa kilipop. Wesema huko tari kunipoteza mimi. Yati. Lakini mbona ufamu wako huko na amani tu. Pinte mbea ufamu wangu na amani. Mara kachomua kitu daga fly vila. Taku mkita kwa bati simba suspensa metokea. Haka mnyanganya binti kile kidudi. Ala. Haka mbea tulia. Kumshika binti fresh. Kumbe binti ndani yake kavaa nafsi ya makus. Sasa jamaa na msoma. Kumbe le sawa kato na gombana na nini wakachana pale. Binti lipoko wa rabarani makus ya limtokea. Marcus ndo uya pali mtokea Haka ingia nani yake Kwa jamana kuja kumpa adisi jamaa kumba Marcus pia anawezo kumfanya mtu kupata ubumbuazi Anawezo kutumia farms za mtu Kwa za saivi kasha gundua kumba uwe na binti mna mausiano wa karibu Ata mtumia binti uko kuzuru Kwa Marcus ni atari Ni atari kuliko kawaida Na hile daga uliyona binti ya meishika Ni sila pekea ambaye sisi tunajua Yenye uwezo kumuwa vempa yoyote ule hili ndo sila kumuondoa vempa duniani Sasa makuzi ya nae Na mana komba lengo lake kubwa ni kuniuwa mimi Na kuwa watu ono nizunguka kio ni pamoja na wewe Ata mtume helang Kusabu ni minadamu wa kawaida Kufanikisha kisasi chake Jamali sikitika mba sasa itakuwa jini Jamali kuwa nataka kamba lina binti Lakini pamoja na ayo Tare mkusha jua Sikutaka binti ya ingizo kwenye li swala Sikutaka binti ya ingie katika purukushani zangu kabisa Marcus, you can't get out of here. 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 I can't see you getting out of here. I'm going to get out of here. Tari is going to get out of here. I'm 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 going to get out of here. Akizinduka batu ndelea kumfunga tu Paka tu wakapo mdondosha Marcus Kama atuta muo Marcus Binti ndo atakuwa hivu vuhu siku zote Ntofu Asema kwa nini binti ateseke na mnaiko jili yangu Kukuna hoi gangan dandan gamsa Maisha yake likuwa ni miplani maisha simpo tu ye Amalizi masomo yake vizuri Hapate kaze ishi maisha kawede kama tuengine Lakileo ni mimungize kwenjeribu kubwa 
mahali utamfanya maisha yake yateseke siku zote. Toa jambo aingo. Na yote ni kwa ajili yangu. Bwana Spencer alimshika bwana mdogo ambaye sikiliza. Haijalishi itagarimu ita muda gani. Santi si. Lakini Marcos naahidi kumdondosha mimi mwenyewe kupitia mikono yangu. Bombe peke yake kwa songo hila. Na sita kubali kumwacha endelee kumtesa hila. Hela nateseka. Oi. Lakini tayari. Kwa binti hapo umetumiwa ni kwamba nafsi ni kama pepo limemwingia ndani. Ta wancho Marcos kaalo. Tutamtafuta Marcos. Hii tatupa nguvu ya kumtafuta Marcos. Mara sikia sauti huko ndani. Nimesema nifungulieni. Nifungulieni eti. Se, binti anapiga nifungulie. Mbona mnanifunga hapa mimi? Kabidi awai sasa. Roy. Nini kimetokea mbona mmenifunga? Naomba nifungulie. Sasa nataka hakiki bado ni ni, ni Laila au ni, ni Hela au ni Marcus. Ni mimi eti nifungulie. Muna niumiza namna hii. Sasa naweza kumsoma mai kusoma ufahamu. Tuchapa kambao sola wewe ni Marcus. Kagundua. Wewe ni Marcus. Bado uko ndani ya mwili wa binti. Nifungulie. Sasa akajidhihirisha. Nifungulie. Pepo hilo. Nikwambia nifungulie. Sasa mwili wa binti unazidi kuumia. Ikabidi amkumbatie. Hela. Usikubali kuwa hivyo. Usikubali mtu wa control mwili wako. Litaenda uwa. Jitahidi najua na nguvu na uwezo kujicontrol. Usikubali. Hili jini likontrol mwili wako. Jitahidi. Jitahidi kukataa hizo hisia. Usikubali kucontrol. Yeah. Usikubali kucontrol tafadhali. Na kwa hili nitakusaidia. We start to Marcus. Tamuwa Marcus. Na nitakusaidia hili utakuwa salama. Usijali utakuwa salama. Se, jamaa alipogundua hivi. Sasa ilibidi ya mtafute bwana mkumbu gangsam. Haka moleza mambo yote. Kila kito kamba kwa hila sasa hivi anatumio na Marcos Himbidi tumfungi ndani Paka tuwezi kumsedi ni pali tutakapo mzibidi Marcos Sasa tunakwenda kumawana na Marcos kwa sasa Sina mtu wakumangalia hila Naomba uniaidi kitu Kamba utamchunga binti kipindi chote ichi Hila antakosa, hila matakosa lama Kangsam Haka mbeba na na kuahidi kwamba atakuwa salama. Lakini wewe lazima uniahidi kitu kimoja. Mundino hu aijalishi itakuwaje. Lazima pia nao urudi salama katika pambano hilo. Maana mtu pekee atakaye msaidia hila kuwa salama na kuendelea kuwa salama siku zote za maisha yake ni wewe. Yote japo yote atatokea lakini jukumu la maisha yake liko kwako. Wakati Marco sasa mzee Ujama ni shida Leo wamekimbilia Kwenye jiwe flani Lina miaka miambili jiwe mze paka Limekomali mipasuka pasuka liku hapo Hapa ndipo zing mpenzu waka Likuwa na kaga Hara kumbuka komba zamani Kabla yote kutokea Ndomali pekea likuwa na kutanaga na kipenzi chake Laki leo hayupo dunia na mikufa No kisasi kilichobaki No wana na mtafta George Spencer Maliza mana George Spencer kwa lele msaidia kwa kwa maisha yake Lakini kuna siri limficha Paka watu wakaja kumuwa Wana kijiju waka muwa Waka muwa mke wake Ni kwa jile ya George Spencer Angeli mpa tarifu mapema angeli mlinda Kwa kwa sa ndo ilotu Anasema nita kikisha Wamelipa walo sababisha haya Ingawa wali mikufa wengi Lakini nita maliza Haka sikia sauti na mbosi poteze mda Na wanawasilia na sasa hiyo kiisia Usipoteze mda kama lengo lako ni kupamana na mimi. Njoo, nitafute. Hase ya mfate mwenye ache kupamana na watu na muusu. Sasa uku, gangsam. Alikuwa na kumcheki binti kapewa kaza kumuangalia. Ana muita Ilan. Ilan. I saw you. Why are you? Kulikuwa na penda kutumiaga ya maji ya mkunyo basi. Pepo liku wapo pepo la mzi mzi mwakusu. Akabaye mgoja kwanza, ya mwa kaja Ito sila We toka nje Ili jambo, nitalishulikia mwenye wene na nje Halo
，你知唔知道你有几论述啊？第一次见你，阿拉什么事个关在里不可呢？冲出条马路度，几乎被车死。你讲我今晚做咩？做咩？是注意，是怕跌皮车，跌咗落水。阿公母卡卡图里波东都卡过你妈，你说你卡古塞啲啊？仲要俾你刮一巴？我讲你劈个几包？你知唔知？你问阿芳讲吧，你二百年嚟，是过一个批个几包，那么土个毛米阿克啊，米阿米哩，过了四个，光棍哩过了四个做哩啥？而且仲要系两巴。其实，阿妈那只不空空不晓得，阿妈不嘛哭不嘛哭不啊，可我晓得，这托空偏的，为了为了空嘛呢？我因得他是不晓得，阿妈在去过了几回嘛？你真系，阿拉什么尼西咪托尼咪托 special special 卡比斯卡特卡咪香。因为你系小树。所以，我什么不做你休息，我那烦恼休息也怕呢。是因为你对生命嗰种热情。我什么不，你去偏执，去搞卖相。真。对理想。我什么偏那特别苦呀，拖卖相，我啥都搞过几年，我应该呢。重要。我那有路嘛？无悔的付出。我那为什么犯下去土？在地啊，可以在地啊，没有搞在地那么远呢。我那为土，为个为那啥比什么咪你去偏的？个样真的好傻。Ana mwele za maneno mengi sana binti. Wenda ta msababisha lile pepo li mtoke. Amna njia nyingine ya kutoa pepo sasa. Na bidi ya tumie maneno matamu. Wenda itasaidia binti fwamu wake wakawaida urudi. Lakini Marcus Bado yuko ndani. Kwa yingse ngole, yingse ngole zike. Anasema anataka ni kuwaidi na ini hadi liyaidi nafsi yangu. Nitakupa fura siku zote za maisha yako. Na hivu ndivu nitakavu fanya. Wezi udo tumle ya taifano. Nataka uponi ni kupeleke shule. Tutaka utenenda shule ni kila siku minawe sita kuwacha. 睇你笑我戴住粉红色头盔嘅样，仲有每日食你。阿兰古姆沙特嘅嘅片，你不过见拍几只嗰啲皮皮皮嘅，能翻啲小面片，能翻啲图片嘅。啊，嘅嘅片，你话卡图你不过怕莫家，只系写嚟个 birthday。阿兰古姆沙特，我们几三，系啦，我们几三咩？我，系啦，我们几三咩？忘记我啦。那卡图嘅呢，少酷苏咪咪。Ili ni ombi langu tu kwamba Hei kwa mingli Ili ni agizo Mwuzi wa kamya wa hujisi Ingao taniona kaa vile ni mbinafsi Lakini hii hii hivi Na chotaka uishi maisha ya amani Na fura Mwuzi tole hoji ga Na najua inaweze kana Unaweza Hela Kwa sababu ni hela Na kuenda kupamana na Marcus Lakini ataka Nikisha maliza masuk makus ni kuacha salama. Mana wezi kuishi maisha tofoti binti bidadamu ye vampire ya naishi miaka ilfu mbili na zaidi. Binti yaishi. Anaishi maisha kawaida tu miaka sabini ya kawaida kibidadamu. Kwa kuno tofoti mkubwa. Sabini, themanini, tisini, mia. Akizidi sana. Alimambia tunakupenda. Aka undoka. Binti ya metulia tuli. Yale maneno kidogo ya kawa meweza kumuingia. Unajua kuna saa pepo la mshiku kuna saa kama kawaida. Basi alimuacha binti pale jamaa kateleza. Sasa. Anakuwa na kumtafuta mze mkubo Marcus. Watembeze kipondo. Marcus. Mze mzima akaungana na Spencer Bob kubo George Spencer. Sasa iko dozi na pigu wapa baba utapendo. Kenda ene usika. Hapa nomali pa kutando center kutanda mze mzima. Iyo! Ala! Marcos siwe baba. Sasa ni cheke shuli hapa mze. Thandika mlaari. Kana sema mkua speedi kuliko kawaida na mbando hivo. Mie ngoja. Wendo ni sabisha ni kapata nguvu hizi. Wendo msada wangu na wendo wadu yangu sasa. Yoko shuwa wa yalo dom sikta kao. Hei wa kimi leike. Doimchi. Sika kwa mene mo yong. Kana sema ni takuwa tu kwa sabu ni nulia mpenzu wangu. Roya kambeji ya watu zaidi ya miyamoji li uo na watu ingine Bado tu jarithika na sema he Kwa sababu wa mlengu wa letakio kufa jafa Mlengu wa nispensa lazima ni mmalizi Wakati odozi natembea kule Gangsam na yuko uku Binti ya mepitio na kausingizi flani Ana mchunga tundo kaza lepeo kumuangalia Mara binti ya na muka Gangsam Gangsam na wama nifungulia na umia eti Akama ni haila kweli Arba ndiyo ni mimi ni fungulia fanya raka na umia Akama lakini kweli ni wewe Kama so haila Ni kwa nzi bao chowi soi koi 
Unjulme cha mbana fane? Akaanza kumkumbisha mimi niambie kama nifungulie bana unaniuliza maswali gani na mbana nijibu haya maswali. Kama nifungulie mimi ni rafiki yako tunasoma shule moja tulipanga kwenda Osaka pamoja tunashiriki competition nyingi mara nyingi. Nifungulie ni mimi. Aliposikia kajua ni Haila akamfungulia mzee. Ache akamfungulia ghafla akapewa nzito. Kumbe alikuwa ni Marcus nafsi ya Marcus. Kule mkono anapigwa nafsi nyingine ya Marcus inafanya kazi katika mwili wa binti. Wanamuita Haila. Haya sasa wewe. Huko ni dozi. Ya maana. Halo. Kibombo. Kamngata jamaa. Kimngata mzee damu ya bluu inatoka. <laughs> Chibo. Mara akatokea binti yule. Meloy. Meloy and Vampa, Fox Vampa. Pigwa kifuti ya mgongo kibo. Kaingilia mechi so mwisho. Jamaa anamcheki kipenzi ndio hivyo tena. Usitoe. Hapo tafadhali uwezi kufa. Uwezi kufa. Meloy. Koma hapo tafadhali. Uwezi kufa. Oyeto. Tutaishi pamoja na kupenda. Leo na unajua thamani ya binti alikuwa akimtania tena na mwanaga kama fala. Sasa leo usamani ndio huu. Bibi anasema samani. Yaani ile vampire afa lazima apigwe na vampire mwenye nguvu kumzidi yeye. Kwa hii ilipelekea binti kupoteza maisha. Meloy. Meloy. Meloy ndio hivyo tena. Sai. Wakati huko baba dozi na pigwa ikabidi ingile kati. Kwida. Ni bwana. Ase. Aha. Wote umeenda chini hali ni mbaya. Marcus chini, Spencer chini, Roy naye chini. Nani wa kwanza kusimama? Bado dozi ni mbembe, kimbembe bado ni kizito. Wakati huo binti anakuja ameshika daga mkononi. Ndani yake kuna nafsi ya mzee mkubwa anamuita Marcus. Huyu hapa sasa. Kwa moto ndo unazidi kuwaka mzee. Binti hapo jielewi. Jamaa sakajua ni hela. Sio hela huyo ni vampire mwingine. Anamkita mzee. We! Spencer anashuhudia. Marcus sera cheka. <laughs> Lakini binti akuzamisha kile kisu. Haila, ukamsamchi Allah. Kumbe bado unaendelea kusurvive. Basi ili uendelee kusurvive basi ni uwe. <coughs> ah, wewe Spencer ni mpiga kikumbo. Akamkamata sasa Marcus akamshika sasa hakikisha haote unawaua. Wa wote. Wai. Ukashanga kitu meza. Mai kisu ndo pekee naweza kumaliza. Akamba nafikiri naweza kumdhuru Roy. Roy nampenda. Piga binti kifuti. Piga kichwa. Lakini daga ishazaba kwenye mwili wake limkausha. Pasuka kama alivyopasuka TX. Samba ratika mzee. Nimhoita. Ese. Hela. 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 Hela ni ikapo. Kamuita hela. Maskini binti ndio hivyo tena. Ah, hali yake ni tete. Ikapo Kama jamaa wangu njia moja tu ya kumsaidia binti. Ni kumpa ruksa anywe damu yako ili nawe awe vampire kama wewe. Utaishi naye siku zote mpaka siku utataka kufa. Mfe pamoja. Tofauti na hapo atakufa utapata maumivu zaidi. Amua sasa peke yako. Uko tayari kufanya hivyo? Ama hauko tayari kufanya hivyo? Unahitaji kumpoteza siku zote? Sasa jamali yakumbuka mengi leo kufanyaga pamoja na binti siku kwanza nilipokutana. Sasa Matukio mengi na yakumbuka. Kibali ne. Wote pele. Leo mwanamke alimsubiri zaidi miaka elfu mbili ajafurahia maisha pamoja naye. Leo akubali afe. Tango ogasi. Se, matukio mengi jinsi alivyoweza kumsaidia. Na mambo mengine mengi tu jamaa anayakumbuka. Sopcha. Cho. Hawezi kumwacha ubinti. Ana budi. Amdunge damu. Wasonge mbele. Paka siku akitaka kufa kama mavempa 
wafe kama vampire lakini binti atoke kwenye binadamu maana anampenda maneno alikuwa mwaidi kwamba tutakao tukienda shuleni pamoja mimi kila siku takupeleka Osaka kama ulivyokuwa unataka michezo alikuwa akicheza pamoja yataendelea kucheza vile vile haya yote yatimie hakuna jinsi akimwacha binti afe na maana hayo atatimia hata timia ili yatimie lazima akubali kumwambie kumpa binti nafasi sasa kabla jampa damu yake alikuwa anafikiri kwanza bali tingao moyo wale fuche mbali ya chini na zao zia wa kan ni hali ga sai ga kamo de jumti mo ma cha ya binti mwenyewe alishamwambiaga mapema natamani damu yangu damu yako ili na mimi niishi kama wewe kwa sababu sitaki uzeke uniache mimi nizeke ni kuache basi ilibidi jamaa afanye hivyo haya basi baada siku chache baadaye mwamba anaonekana upande pili na somo zake vitabu umetulia tu ana kweli hatuwezi kujua hatima binti ilikuwaje baada kudungwa damu ilikuwaje cheki akipiga picha hivi ndivyo anavyoonekana yani kamera yake haitoka gifresh hata siku moja uwezi pata sura yake halisi binti kapona huyu hapa lakini binti naye pia vile vile ni vampire tayari sasa ataishi miaka yote mpaka siku itakapofikia kwamba sasa binti nao wameachoka kuishi maisha basi wataondoka amani ipo maku zamekufa kazi ni moja tu kuadhibiti mavempa wengine wasiendelee kuleta madhara zaidi nam naona ina binti mambo ni sawa sasa hivi sambamba kabisa wote ni mavempa nataka ni sema sina la ziada katika kitu kidogo tu hichi kifupi walikuwa na hita love in time hiyo ndio sema ya mwisho kabisa mbaya ni sema ya nane ya picha hii usikose vigongo vingine vikali kutoka full respect family ndio mwisho kabisa katika kitu na kitu love in time haya Ehe. Hari matukio ambayo tulikusha kuyapitia sasa. Ndio wanasema behind the scene. Basi hii hapa advertisement moja katika picha bazo zipo ndani ya nyumba. Niangalie hii hapa eh. Utaipenda. Inafanana mapigo yale ya Destiny to love you. Sasa hii ni mashine kuliko hiyo. Chakio mzee. Yebo, usipime picha mzee. Ni balaa. Kama si shimeri na. Dobre. Mai dobre. Dobo, dobo. Yenji de wo fan liang de a. Aya. Kwa hapo sina la ziada na kusi tu usikose hii picha. Ukimaliza hii basi ulizia hii hapa. Asihitaji jina maana mapaparazi wataiotea. Wewe njoo for respect family. Alafu utana vitu vikali. Mfululizo madude makali makali.